Ikadalawang putsiyam ng Marso, ikalimang linggo ng Kwaresma. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kaya nagsugo ang magkapatid kay Yesus para sabihin, Panginoon, may sakit ang iyong iniibig. Pagkarinig nito, sinabi ni Yesus, Hindi tungo sa kamatayan ang pagkakasakit na ito, kundi alang-alang sa ikaluluwalhati ng Diyos at luluwalhatiin ang anak ng tao sa pamamagitan nito. Mahal ni Yesus si Marta at ang kapatid nitong babae at si Lazaro. Ngunit pagkarinig niyang may sakit ito, dalawang araw pa siyang namalagi sa lugar na iyon. Pagkaraan lamang nito sa kaniya sinabi sa mga alagad, Tayo na uli sa Hudeya. Pagdating ni Yesus, apat na araw na palang nakalibing si Lazaro. Kaya pagkarinig ni Marta na dumarating si Yesus, sinalubong niya ito. Si Maria naman ay nakaupo sa bahay. Sinabi ni Marta kay Yesus, Panginoon, kung naririto ka, hindi sana namatay ang kapatid ko. Ngunit kahit na ngayon, alam kong ano man ang hilingin mo sa Diyos, ibibigay ito sa iyo ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Yesus, Babangon ang kapatid mo. Sumagot sa kanya si Marta, Alam ko na babangon siya sa muling pagkabuhay sa huling araw. Sinabi sa kanya ni Yesus, Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Mabubuhay ang naniniwala sa akin kahit na siya ay mamatay. Hinding hindi mamamatay ang bawat nabubuhay sa paniniwala sa akin. Sinabi niya sa kanya, Opo, Panginoon, nananalig nga ako na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos, na dumarating sa mundo. Kaya nang makita ni Yesus na humahagulgul siya, pati ang mga hudyong nangagsisama sa kanya, nabagkabag ang loob niya at naligalig ang sarili. At sinabi niya, Saan niyo siya inilagay? Sinabi nila sa kanya, Panginoon, halika't tingnan mo. Lumuha si Yesus. Kaya sinabi ng mga hudyo, Tingnan niyo kung gaano ang pag-ibig niya sa kanya. Sinabi naman ng ilan sa kanila, Pinadilat na niya ang mga mata ng bulag, hindi rin kaya niya magagawang huwag mamatay ang taong ito. Nabagabag ang loob ni Yesus at nagpunta siya sa libingan. Isang yungib iyon at may batong nakatakip doon. Kaya sinabi ni Yesus, Alisin niyo ang bato. Sinabi sa kanya ni Marta ang kapatid ng yumao, Panginoon, nangangamoy na siya sapagat apat na araw na. Sinabi sa kanya ni Yesus, Hindi ba sinabi ko sa iyo na kung maniniwala ka, masasaksiyan mo ang kaluwalatian ng Diyos at inalis nila ang bato. Tumingala naman si Yesus at sinabi, Ama, pinasasalamatan kita sapagkat dininig mo ako. Alam ko na lagi mo akong dinidinig, subalit dahil sa mga taong nakapaligid ako, nangusap upang maniwala sila na ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi niya nito, sumigaw siya ng buong lakas. Lazaro, halika sa labas. Lumabas ang namatay at natatalian ang mga paa at kamay ng telang panlibing at napupuluputan din ang mukha niya at sinabi sa kanila ni Yesus, Kalagan ninyo siya at bayaan siyang lumakad. Kaya marami sa mga hudyo na sumama kay Maria at nakasaksi sa ginawa ni Yesus ay naniwala sa kanya. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pagsasadiwa, may sakit, namatay, nalibing, at nabuhay muli. Lazaro, halika sa labas. Kalagan niyo siya at bayaan siyang lumakad. Ang pagbuhay kay Lazaro ang huling himala na ginawa ni Yesus sa panahon ng kanyang pangangaral. Ito rin naman ang hudyat ng pagsisimula ng ating tinatawag na mga mahal na araw. 
sapagkat pagkatapos nito ay nakipagsabuatan na ang mga pariseyo para hulihin at patayin si Jesus. Dumating na ang panahon. Hayagan niyang ipinakita sa mga tao ang himala ng pagkabuhay ni Lazaro upang bigyang tundok ang lahat ng pagdududa ng mga tao tungkol sa pagiging Mesiyas ni Jesus. Si Lazaro ay kasangkapan ni Jesus sa pagpapaliwanag ng iba't ibang aral hinggil sa buhay at buhay na walang hanggan. May sakit si Lazaro. Hindi gaanong nabahala si Jesus sa balitang ito sapagat alam niya na hindi iyon matatapos ng ganun na lamang. Minarapat pa niyang tumigil ng dalawang araw bago pa niya siya puntahan. Ang pagkakasakit ay bahagi ng buhay ng tao na nagsasabing tayo'y mahina, marupok at nangangailangan ng biyaya ng Diyos. Namatay si Lazaro. Isang bagay na hindi pwedeng takasan ang kamatayan. Ito'y dala ng parusa sa pagkakasala ng unang tao at lahat ay kabahagi nito. Gayunpaman, para kay Jesus, ito ay isang biyaya at magandang pagkakataon upang ipaalaala sa lahat na hindi ang kaligayahang lupa ang hantungan ng buhay. Kaligayahang walang hanggan ang mamatay sa sarili. Nalibing si Lazaro. Dahil ang tao ay nagmula sa putik, sa putik din dapat magbalik. Hindi ba sa isang ritual ang paglilibing? Bagkus ito ay isang paniniwala na ang tao ay para sa Diyos. Apat na araw nang nakalibing si Lazaro. Mas matinding pangihikayat ito para sa mga nangaaway at naninira kay Yesus dahil sinadya niyang ipakita na imposible na siyang mabuhay. Nabuhay si Lazaro. Sa tulong at awa ng Diyos ay muling ibinalik kay Lazaro ang pahiram na buhay. Subalit, ang pinakamalalim na mensahe ng kanyang pagkabuhay ay ang patotoo na may buhay na walang hanggan. Isang aral ang iniwan ni Yesus sa mga tao at sa mga magkakapatid na siya ang buhay at ang pagkabuhay.